Hi guys, my name is Miss Am Amalia. So hari ni kita akan pergi kepada last video untuk bab 9 iaitu bumi sebagai sfera. So seperti yang I kata pre in the previous video, kita akan uh, kita akan bincangkan uh, practice SPM untuk paper 2. Okay, so basically ramai yang orang tak pilih untuk jawab soalan ni. Tapi to be fair, untuk course uh, chapter ni I kena explain juga macam mana nak buat kertas 2 So, I nak you guys clear your mind And follow step by step Sebab soalan dia agak panjang Kalau korang tengok kat sini, ah banyak Soalan dia banyak eh So, ah, kita akan uh, tengok one by one Supaya korang nampak kat mana yang korang boleh uh, Korang, supaya korang boleh faham dengan lebih baik lagi Okay, so clear your mind eh guys Sebab soalan ni memang panjang So, kena tengok step by step Slow and steady Jangan rushing And sebab tu soalan ni keluar kat paper 2 Dia tak keluar kat paper 1 So, so you guys ada masa Okay uh, So, by the end of this video Macam saya cakap, korang akan dapat Tengok macam mana cara-cara untuk jawab Bumi sebagai sfera dalam kertas 2 Okay Okay, so jom kita start. Okay, so titik J adalah 52 darjah utara, 40 darjah barat. K, 52 darjah utara, 60 darjah timur. L dan M yang terletak pada permukaan bumi. Okay, L dan M terletak pada permukaan bumi lah. O ialah pusat bumi. U ialah kutub utara. Dan S ialah kutub selatan. Nyatakan longitude. L. So sekarang kita nak tahu longitude L. Okey. Sebelum tu, mari kita isi setiap satu ni kat gambar supaya kita nampaklah. So J adalah 52 darjah utara 40 darjah barat. Okey. K 52 darjah utara 60 darjah timur. Nah, perlu darjah timur. Okey. So, ayat lain semua tak ada. Pasal dia kata kat sini diameter selarian latitude sepunya 52 darjah utara. So, maksudnya L kita adalah 50 darjah utara, tapi kita tak ada kita tak ada eh? yang sebelah dia. So, yang sebelah ni lah yang kita nak cari iaitu longitude L. So, ni yang kita nak cari. Ha, okey. So, macam yang I cakap sebelum ni, bila bercakap tentang longitude, korang terus ingat pasal Yes, Greenwich. Korang kena ingat Greenwich. So, bila dia tanya pasal longitude, korang kena tahu, korang kena cari sudut antara L dan Greenwich. Okay. So, sekarang ni kita tengok kita fokus pada longitude lah. So, longitude adalah barat timur eh. So, barat timur dengan yang ni. So, kita tahu apa maksud 40 darjah barat ni. Maksudnya adalah 40 darjah uh, uh, sudut antara J dengan Greenwich adalah 40 darjah. Okay. So, untuk yang 60 darjah timur ni pula, korang tahu jarak antara Greenwich dengan K adalah 60 darjah timur. So, agak-agak lah kat sini korang punya Greenwich. Korang agak-agak je. So, ni Greenwich korang. So, Greenwich ni kosong darjah. So, korang sebab... Okay, so now soalan seterusnya dia kata dia diameter. So, bila dia diameter, dia garis lurus 180 darjah. So, kita tahu ni. Okay. Okay. okay So kita tahu ni adalah diameter Dan dia adalah 180 darjah So okay, bila kita nak lukis Yang ok, air guna warna merah ni dulu Ini adalah 40 dar darjah Ok So yang warna biru Sekejap Okay, yang warna biru ni adalah 60 darjah. Okay, so now kita kena cari yang warna hitam supaya kita boleh cari sudut 
dia sudut L ni dengan Greenwich ok so yang warna hitam ni macam nak cari korang kena guna 180 darjah sebab dia diameter tolak dengan 40 darjah tolak dengan 60 darjah so korang akan dapat so korang akan dapat 180 tolak 40 tolak 60 korang akan dapat 80 darjah ok yang ni belum habis lagi sebab dia baru dekat sini kita nak sudut L dengan Greenwich ok sebab kita nak longitude ingat ni saya cakap cari sudut antara L dan Greenwich korang kena cari L dan Greenwich so L dengan Greenwich adalah gabungan antara biru dan hitam ok so biru korang adalah 60 tambah hitam korang adalah 80 darjah so korang akan dapat 140 darjah ok so ini adalah longitude korang ok so kita nak tengok dia kat mana belah kanan greenwich ke belah kiri greenwich so dia belah kanan greenwich so dia adalah T timur so kat sini jawapannya 140 darjah timur ok ni jawapannya so untuk A jawapan dia adalah 140 darjah timur ok so macam itulah kita nak buat untuk longitude so korang kena tengok korang kena tengok longitude ni apa greenwich kalau latitude mesti uh, mesti katulistiwa ok korang kena ingat benda tu ok kita tengok kepada soalan B Hitung jarak dalam batu nautika dari K arah timur ke L diukur sepanjang selarian latitude. So guys bila dia cakap pasal selarian latitude kita dah pergi tengok pada teori uh, video teori kita sebelum ni. Korang mesti kena ingat formula. Theta darab 60 darab dengan cos alpha. So theta ni adalah sudut antara sudut antara K dan L eh? so theta ni adalah sudut antara K dan L 60 ni tak ada apa-apa alpha ni adalah uh, selarian latitude ok alpha ni adalah selarian latitude so korang kena ingat bila soalan bagi sepanjang selarian latitude korang kena ingat terus formula ni dan theta ni apa theta ni adalah sudut antara K dan L ok alpha adalah selarian latitude dia so theta kita tengok theta dia sudut antara K dan L K dan L so berapa sudut dia yang warna hitam ni ini adalah 80 dar darjah ok yang warna hitam ok yang warna hitam ni alpha alpha adalah selarian latitude so 52 darjah so cos 52 darjah so kita kira 80 darab 60 darab cos 52 so korang akan dapat 2955.18 batu now tika so itu adalah untuk soalan B ok guys so korang kena, korang kena tengok balik video teori I sebelum ni Aya ada cerita kalau selarian latitude formula dia adalah theta darab 60 darab cos alpha. Ok. Kita pergi kepada C. M terletak ke selatan L. So M bawah L. Jarak terpendek dari L ke M ia diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4440 batu nautika. Hitung latitude M. So guys sekarang ni korang kena, ok korang kena tengok dekat keyword dia iaitu jarak terpendek. Ok, korang tengok kat jarak terpendek ni Terus korang ingat formula Ni si eh Formula Theta darab 60 Ok guys, kalau jarak terpendek je korang ingat Theta darab 60 So, theta ni adalah Sudut antara Ok, korang tengok titik korang L dan M So, now dalam gambar ni tak ada L dan M Dan dia dah bagi pun kalau korang guna formula ni, korang akan dapat 4440. Okey, so korang kena cari theta korang. 
So theta adalah 4440 60 pindah sana akan jadi Yes, akan jadi bahagi sebab sini darab Tanda per bawah operasi bahagi Okay So, korang akan dapat 4440 bahagi 60 Korang akan dapat 74 darjah So, maksudnya kat sini Korang punya Okay, aku pakai warna biru eh Korang punya perbezaan kat sini adalah 74 darjah Ok So now soalan nak latitude Bila latitude korang kena cari Yes Katulis tiwa So siapa katulis tiwa korang? Yang menintang kat sini So I pakai yang warna merah eh Sekejap I pakai warna hitam tu So yang warna hitam Adalah 52 darjah Ok, korang dah tahu dah ni 52 darjah Sebab sini 52 darjah utara Dari kartu istiwa Ok, so now Korang nak cari yang warna merah Ok, korang nak cari yang warna merah ni So, yang warna merah ni Korang kena buat Keseluruhan yang warna biru Keseluruhan warna biru 74 Tolak dengan warna hitam 52 Ok Sorry kena ada unit eh guys Dan korang akan dapat Warna merah iaitu So 74 tolak 52 Korang akan dapat 22 darjah So yang ini adalah 22 darjah antara M dan Katulis Tiwa So jawapan latitude M adalah 22 darjah Dia ke bawah ke ke atas Daripada katulis tiwa Sini kosong darjah eh Yes ke bawah So ke bawah 22 darjah selatan Ok so itu adalah Jawapan untuk C Ok Okay, so setakat ni kita dah pergi kepada soalan uh, A, B dan C Now kita akan pergi kepada D Okay, so I hope you guys uh, nampak the flow dia One by one I dah, dah, dah guide you satu per satu So kita akan pergi kepada D So untuk D, I akan padam dahulu Tapi I akan bagi jawapan kat atas ni Korang boleh cuba buat dekat rumah Supaya korang boleh praktis sekali lagi eh guys Ok So I padam ni Yang yang B ni Yang C ni pun Korang kita dah dapat dah tadi C tadi 22 darjah selatan Ok So I kena padam ni sebab I nak guna untuk D So guys I nak you guys free your mind Follow satu persatu And I akan cuba cakap satu persatu Supaya tak rushing eh So korang kena dengar Dan follow uh, Apa yang I akan bawa you guys Kena ikut step by step eh So kalau korang rasa korang still tak faham lagi Korang boleh ulang balik apa yang I cakap tadi tu Sebab I dah tunjukkan satu persatu Step by step Kalau you guys rasa kalau ada apa-apa perkara yang korang nak tanya Korang boleh je komen dekat bawah And then kita orang akan jawab Okay so don't worry too much uh, Sebab ni video I cuba guide line by line slowly And maybe you guys need more information Korang boleh tanya dekat komen Okay so don't worry Jangan-jangan rasa macam Eh aku dah lost memang tak nak lah Jangan risau Jangan-jangan give up Always don't give up eh guys Please tanya dekat komen Kita orang akan jawab Don't worry Ok, so kita pergi kat D Ok guys, jom kita tengok soalan D Sebuah kapal terbang berlepas dari K dan terbang arah timur ke L dan, Ok, dan kemudian terbang arah selatan ke M So korang fokus pada ini saja. Ok, fokus ni je So ni D eh So I lukis balik Dia start daripada K Kapal terbang dari K dia pergi ke L So dia pergi ke L Macam ni lah Ok macam ni K ke L And then dia 
pergi ke M M dia pergi ke bawah ni So I lukis macam ni je lah Okay ni M Okay So kita dah settle dah lukis gambar kapal terbang yang uh, Macam ni dia gerak Kita dah lukis kat situ So sekarang ni maklumat yang dibagi adalah Laju ialah 650 knot So laju 650 Okay Soalan nak masa dalam jam Okay so masa Kita nak cari masa Okay So kita guna segitiga ni Korang pernah nampak J, L, M So kalau nak cari masa J bahagi dengan M So masa sama dengan J bahagi M Eh bahagi L Okay So jarak korang ada tak? Korang tak ada jarak lagi Tak apa Yang ada hanyalah lah Laju 650 So kita nak cari masa Kalau nak cari masa Kena ada jarak Okay So nak cari jarak Kita tengok dekat sini K ke L Kalau korang tengok dekat sini Hitung jarak dia K ke L Dia dah bagi dah K ke L adalah 2955.18 Okay Okay so Untuk L dengan M L ke M Dia dah bagi kat sini dari L ke M ialah 4440 Ok So apa yang korang kena buat Korang kena tambahkan dua-dua ni So jarak sama dengan 2955.18 Tambah 4440 So korang akan dapat Korang akan dapat 7,365.18 So ni jarak korang So korang Gantikan dalam ni So dia akan dapat So masa korang 7,395.18 Per dengan 650 So korang akan dapat 11.3 8 jam Okay So ini adalah cara untuk jawab D So kalau korang tengok guys ni Untuk D korang kena lukis dahulu Bila korang lukis baru korang nampak Okay So guys inilah cara untuk kita jawab soalan SPM Untuk paper 2 bagi chapter uh, Bumi sebagai sfera So I hope you guys uh, boleh try cari soalan yang sama Dan try buat Uh, macam mana nak buat soalan macam ni lah Basically soalan untuk paper tu dia lebih kurang sama je Korang cuba cari Dan dia akan tanya soalan yang lebih kurang sama je So ingat balik teori yang kita dah belajar So korang gunakan teori tu Untuk jawab soalan A, B, C, D ni lah Okay So I hope you guys akan cuba Please cuba guys Please practice Because practice makes perfect And macam yang I cakap By the end of this video Korang dah boleh nampak satu persatu Macam mana nak jawab Soalan kertas dua untuk tajuk ni lah Okay um, Thank you so much for Stay tuned with us Thank you for watching You guys dah habis dah course untuk chapter 9 So next video Kita akan pergi kepada chapter 10 Like finally the last chapter Untuk form 5 matematik So cannot wait to meet you guys And we talk about new things After this um, Jangan lupa practice Uh, korang kena praktis baru korang nampak kat mana korang punya pemahaman And then jangan lupa share, like and comment video ni And kalau korang rasa korang nak more information, nak more explanation Korang boleh je uh, komen kat bawah and kita orang boleh buat untuk korang Okay, thank you so much guys uh, um, Jangan lupa share, komen, jangan lupa subscribe our YouTube account Untuk the latest update, jangan lupa follow our social media and thank you so much uh, looking forward to meet you guys in the next video bye guys